día, nuevo video aquí desde el desierto de Wadi Rumba. Llegamos a nuestra primera parada, la primera parada nos lleva a un lugar donde era la roca donde Laurens de Arabe se escondía, donde estuvo en este desierto para organizar todo el tema de la revolución árabe en contra de los otomanos. Además de ello, en este lugar podemos visitar una roca donde hay unas primeras inscripciones hechas con las primeras veces que se escribió como el árabe como tal, un árabe antiguo. Entonces vamos a visitar eso, si ustedes quieren visitar la cueva donde estaba ya, la orilla de Arabia también se puede subir, que es allá arriba. Desde allá arriba baja el agua eh, a través de un tubito y esa agua es la que toman los camellos. Miren, a través de este tubo es que él nos decía que llegaba acá el agua. Y mírenlo, aquí es donde sale. Y este es el agüita que ellos toman. En varias oportunidades les hemos hablado acerca de montar burro, camello, caballo o cualquier otro animal que normalmente se monte. Normalmente no estamos de acuerdo con hacerlo en lugares en donde los animalitos sufren. Por ejemplo, cuando hay muchas subidas, bajas extremas o sobre todo cuando los animales están en mal estado físico cuando los maltratan para poder tenerlos como turismo pero por ejemplo cuando los cuidan los tienen bien como por ejemplo para la equitación o como en algunas partes donde se necesita para el ganado o cosas así pero siempre y cuando los animales estén en buen cuidado y que hacen casi parte de la familia pues es una, una cosa que pues es diferente además hay estudios que demuestran que estos animales tienen una sensación de satisfacción cuando los montan porque pues como que su naturaleza genera eso sin embargo lo que nunca estamos de acuerdo es que participen o hagan parte de momentos en los cuales maltratan a los animales para sacar, sacar dinero y sin importar las condiciones del animal están desnutridos, deshidratados, los golpean esto pasa mucho pues en los sitios turísticos, entonces nuestro consejo, nuestro mayor consejo es que antes de montarlos miren las condiciones en las cuales están los animales, miren si realmente el animal está bien físicamente en su salud, en su, no sé, en su cuerpo, todo eso, para que ustedes tomen la decisión si lo van a montar o no lo van a montar. Y solo háganlo cuando las condiciones sean condiciones normales, por ejemplo un caballito trote en un lugar plano está bien porque va a galopar va a divertirse pero por el contrario si lo vas a meter en subidas bajadas donde o con maletas si fuerza. les meten mucho mucho peso en ellos creemos que pues el caballo o el animal no va a disfrutarlo antes va a sufrir y que los tratan como taxis porque ha pasado nos dicen como el taxi para subir allá en la punta de la montaña eso la verdad es un poco como denigrante para el animal y pues en este caso nosotros estamos entre los beduinos que es su forma de vivir y los animales hacen parte como de su familia por eso decidimos que hoy lo vamos a hacer, lo vamos a probar además porque es poco tiempo y vamos a estar en un lugar en donde ellos van a simplemente caminar y nos van a llevar en lo plano y bueno, con esta introducción esperamos que entiendan nuestro punto de vista díganos igual ustedes qué piensan acerca de este tema y ahora les vamos a mostrar nuestro paseíto en camello o en... Eh, dromedario en dromedario más Ahora sí, digo, se va a convertir en un verdadero jornal. Hola, majitos queridos. Estamos aquí subidos en nuestros dromedarios, miren, ¿no? Con nuestra pinta muy jordana. Ellos nos dicen que los cuidan, que todos los días pues ahí les estaban echando como agüita en el cuerpo. Y bueno, esperamos que así sea. Y miren tan lindo este video. Muy hermoso. Yo voy. Dame. Ok. 
Yo le dije que si él sabía montar y él... <risa> La mala comunicación. Digo, le dijo al niño que si sí, él sabía y que él montaba, que si sí, él montaba camello. Y el niño nos entendió que queríamos que hiciera que el camello corriera. <ríe> y nos hizo correr un poquito. Son unos animales imponentes. La verdad, da miedo subirse un poco porque son muy altos. La verdad, se camina solo un momentico por un, una parte como para sentir la experiencia de lo que hacían los beduinos y lo que hacían las personas del desierto como tal. Lo que hacen ahorita muchos también todavía. Miren, ellos se quieren, se quieren estar al lado. Pero es un poco diferente al caballo. Sí, como decía Diego, es muy diferente al caballo. Una de las cosas, por ejemplo, que noto es que aquí no tienen dónde poner como los pies para descansarlos. Entonces después de un momento, pues ustedes como que se cansan de tener los pies ahí como al aire. Aunque no sabemos si normalmente es así y que aquí lo hacen así. Exacto, ni idea. Bueno, el chico que vamos en este momento no habla inglés, entonces no podemos comunicarnos. O sea, podemos comunicarnos, pero preguntas tan puntuales son difíciles de responder. Así es. Mi camellito hizo de las suyas mientras caminábamos. Besito. Hola, hola, a Vivi. Chao, lindo. Nuestro amigo. Guía. En nuestra segunda parada, después de haber hecho nuestro tour en camello, en dromedario, eh, estamos de aquí, vamos a escalar prácticamente una roca grande desde la cual nos dice nuestro guía que se ve una bonita vista. Lo del camellito, pues nos gustó, es como tener una conexión bonita, la verdad, con el animal. Son muy tiernos. Eh, digamos que se dejan como llevar y las condiciones pues en las que lo hicimos creemos que no son malas porque lo hicimos poco tiempo eh, íbamos pues con el niño que nos llevaba, nuestro guía él se veía que amaba los camellos entonces pues digamos que nos sentimos bien en ese sentido pero la verdad es que es cansón en un momento eh, lo de las piernas que cuelgan. Es como un poco fastidioso ya después del tiempo. Y obviamente pues como hace mucho calor ya estábamos que nos quemábamos. Algo que pueden pensar y que yo lo pensé es el niño. Un niño trabajando. Sí. Pues en realidad sí y no. Es un trabajo sí porque ellos viven de esto. Pero también hay que saber que ellos asisten a un colegio que queda aquí. Tienen clases, se forman y todo, para tener un futuro mejor. Pero igual, dentro de sus costumbres beduinas, está hacer eso. Y en su amor a compartir lo que ellos son, lo hacen. Y lo hacen con mucho gusto y con mucho amor. A pesar de que disfrutamos montar un dromedario sumergiéndonos en la cultura beduina, creamos una conexión con este animal que nos hizo entender que es una experiencia que jamás repetiríamos. Aunque fuimos felices y sobre todo rodeados de este paisaje, Consideramos que el animal tal vez no siempre lo disfrute. Ahora, decide tú si quieres hacerlo o no, pero siempre pensando en el bienestar de los animales. Es un pequeño cañón, está muy fresquito, delicioso, pero lo importante no es eso. Es que van a encontrar tres diferentes tipos de escritura. Tienen la descripción de Betín, descripción árabe muslim y descripción de una de ellas es árabe, o sea, ellos logran entender lo que dice. Es un árabe antiguo, aunque no es como el de hoy. Hay otra que van a ver como la figura de un hombre y de una mujer. O sea, como jeroglíficos. Ajá. Y el tercero es como de animales. Van a ver inclusive que hay un león. Porque antiguamente aquí vivían leones, ya no. Y 
hay que tener en cuenta que unas de estas cosas eran del Corán. ¿Por qué? Porque también hubo una época en que los peregrinos pasaban por aquí para ir hacia la Meca, que queda en Arabia Saudita, que estamos a una hora en carro de aquí de Arabia Saudita. Entonces atravesaban todo el desierto para llegar hasta la Meca y siguiendo caminando hasta la Meca. Entonces hay inscripciones que son como del Corán. Traveleros, la verdad esto es muy, muy increíble, muy chévere la sensación de estar perdido como en la Biblia hablaban del pueblo israelita que duró 40 años en el desierto, más o menos así perdidos, no sabemos dónde estamos, saber que podemos estar aquí, si nos caemos del carro no sabemos cómo llegar a ningún lado, pero es maravilloso, el paisaje es increíble, todo lo que se ve es increíble que personas puedan vivir aquí, la experiencia es muy, muy chévere, así que vamos a seguir disfrutando de Wally Room. Otra vez estamos viendo aquí por una montaña de piedra para tener una buena vista. El esfuerzo es mayor porque hace mucho calor, pero vale la pena. Esto es más que desierto, acuérdense que Laurens de Arabia vivió aquí y organizó parte de la revuelta árabe en contra de los otomanos. Y aquí hubo... Y hubo una de las batallas más importantes de aquí. Que fue en 1916. Y la cual les mostramos en nuestro video anterior, que si no lo han visto se los dejamos aquí arriba. Hemos llegado a la que fue y es conocida como la casa de Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia fue un británico que vivió en este lugar y que ayudó a los árabes y a los beduinos para liberarse del pueblo otomano. Muchos árabes y beduinos venían por aquí, venían de Arabia Saudita, venían de Irak, venían de Siria, de Turquía, y venían para ir a consagrarse ante la, a la Meca. Y aquí él encontró el refugio y le ayudó a la gente. Y es por eso que en este tipo de tienda y en esta casa, así con este muro, se protegía y organizó todo lo que pudo organizar para ayudar al pueblo a ser libre. Libertad para los beduinos, libertad para este pueblo, libertad para Jordania, libertad. Se lo que digo. También se puede subir allá donde están las personitas caminando para tener una linda vista igualmente. Thank you. Thank you. Thank you. Lo bueno de la experiencia también es que como nos encanta comer, trae incluido la comida, el desayuno, el almuerzo, comida. Eh, Además trae agua. Y té. Y té, sí. Supuestamente pues es limitado, pero pues en realidad no es lo que él lleva en, la, en, la, en el jeep, en la camioneta. Eso sí, el agua sí lleva harta. Y pues esperemos a que se acabe a ver qué pasa. Él lleva una nevera, pero pues sí, es bastante bueno eso. Además estamos aquí al lado de la casa, estamos en la casa de Laura, sentados en el sofá donde él se sentaba. Tomándonos un tecito. un tecito, él era inglés, entonces le gustaba Salud. el té. Y pues un té beduino en el desierto está ahora para refrescarse. Pues, Normalmente pues, dicen que cuando uno tiene mucho calor tiene que tomar bebidas calientes para que la temperatura del cuerpo lo que haga es que se nivele y por eso no van a sentir más calor. Entonces, por eso que, ellos se la pasan tomando té también. Y por eso tomamos té. Gracias.